പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം ആസ് വി നോ ദർ ആർ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒന്നുകൂടി സമ്മപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ദർ എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് സി ദ എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് which consisting of climatic factors and edaphic factors the climatic factors are the most important climatic factors are rain temperature light and window whereas the edaphic factors are soil ph minerals and topography so what is the difference between climatic factor or edaphic factors climatic factor means all these will depends on climate whereas the edaphic factors are there they are actually the permanent that is soil ph minerals okay so uh, we can see the minerals which can see we can check the ph etc so such type of factors are called edaphic factors then the biotic factors are again divided into producers consumers and decomposers then producers are the most important examples green plants that is most popularly called autotrophs whereas the consumers they are primary secondary tertiary and quaternary uh, and also the heterotrophs are also considered as consumers then decomposers are bacteria fungi and saprophytes so this is a general outline of the most important concept ecosystem so nammude component of ecosystem or concept of ecosystem ennu kochal adhigarikamayitte ningada manasil oru picture ee reethiyilana undavandathu എം എസ് സി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടതും അത് തന്നെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്പി സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം ഏതൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് മുമ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും യു ഹാവ് ടു ആൻസർ ഓൾ ദീസ് ആസ്പെക്ട്സ് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡീറ്റെയിൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓർ ദ അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ക്രിസ്പി സ്ട്രക്ചർ ദ ക്രിസ്പി സ്ട്രക്ചർ കാൻ ആൾസോ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ത്രൂ ദി ചാർട്ട് ഫോം സോ ദിസ് ഇസ് എ ചാർട്ട് ഓഫ് ദ എക്കോസിസ്റ്റം See now we are going to discuss about biogeochemical cycle. You know what is the biogeochemical cycle? I am not going to talk about detail. I am going to talk about the note today. I am going to talk about the note today. I am going to talk about the note today. Let's just talk about the note today. The biogeochemical cycle is very important to us. We are going to talk about nitrogen. We are going to talk about nitrogen in 78.73% of nitrogen. പക്ഷെ ഈ നൈട്രജൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവില്ല അവൈലബിൾ ആവുന്നത് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോസസ് വഴിയാണ് ഒന്നുകിൽ ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ദെൻ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ദെൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീണ്ടും പല രീതിയിലൂടെയും എൻവിയോൺമെൻറ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇടി വെട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന് പറയാം Uh, and, uh, we can say that environmental related item so the nutrients unlike energy are recycled in the ecosystem nutrients eppalum ee ecosystem il vechu kondu recycle cheyapadunnundu the producers of an ecosystem take up the several basic nutrients from their non living ecosystem le bhoomil valarada mikavaram ella chedigaludeyum nutrients edukkunnathu andarishathil ninnana materials are in limited quantity in the earth system and to keep the system going continuously appo idu continuous aayi ingane nadandondirikkana allegal problem eppol undavum this materials get transformed into biomass of the producers thus they are utilized by the consumer population and are ultimately returned to the environment with the help of reducers with the help of producers or decomposers the unique method evolved in nature is recycling material continuously is by linking them in cyclic changes so nammal appo idu ingane continuous aayi povunnu nanu nanachale idu part linking undu le nammal nerthu parayanum thanne biological aayi kaynalum environment related anengil edu valiya anengilum element ingane continue chu nitrogen aanu nitrogen fix cheythu kaynu adu automatically nitrate avum allengil nitrate avum then adu ammonia avum then amino acid avum then protein avum protein pinne degrade cheythu so this is actually the cyclic process this cyclic process is continuously happening in the in the environment this cyclic exchange of nutrients material between the living organism and their non living environment is called biogeochemical cycle ingane pala tarathilulla chemicals um ingane chakrigamayittu pravartikkunnathinte bhagamayittu pala tarathilulla nutrients namakku available avu anganeyulla pravartanangalaya biogeochemical cycle ennu parayunnathu 
as indicated by the name of the nutrients are circulated through life bio through earth that is geo repeatedly cycle so you can say that this process is continuously happening so through the living organism and through the environment and repeating this process that is what is called bio geo chemical cycling so the bio geo chemicals are again classified in detailed that is the, the natural flow of water through various components of environment resulting in the global circulation is called water cycle but now first thing we have hydric cycle or hydrological cycle paraya, water cycle paraya. so water cycle we have a reward tarathil cycling cheyina or process aanu allengil or or pradhana petta reaction aanu step in hydrological cycle first one evaporation illai neeravi aavunnundu surface water is heated by sun and evaporates to become water vapor water vapor floats in the air adu pinne mali aayi varshikkunnu condensation as water vapor rises into the air it gradually cools and condenses and become minute droplets of water then clouds tiny droplets of water together form clouds then participation precipitation see another important aspects called precipitation mali aayi varshikkunnu the fall of water on the earth surface in any in any form of water it may be in the form of dew diesel rain is known as precipitation then runoff precipitated rainwater accumulates and flow on the surface and subsurface towards rivers streams and underground storms and ultimately reaches to sea then percolation and infiltration the process of stored water flow flowing under earth merge to the ground water serves is called percolation and infiltration palapol parichu chodikkana oru one mark ilum two mark ilum okay chodikkana saadhil oru question aanu percolation appo ningal solve aayi ningalde previous questions nokkanam detail aayi questions korchana nokkumbolana nammal padikkunnathu enganeyaan parikshikku veriya ennu ariya ningal venangil free illa oru dosam college il vannal previous questions venangil aakam adallengil kaiyna oru anju varshathe question njan ningalku pdf aayittu aichu therunnundu njan parayan uddheshicha kaaryam enna nu vechal palapolum question the pattern ennu parayunnathu part b ennu parayunna oru section le മൂന്ന് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ചിലപ്പോൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ടൈബാരിയും ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റ് ഈസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പെർക്കുലേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ പെർക്കുലേഷൻ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ പിന്നീടാണ് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് അത് വാട്ടർ സൈക്കിൾ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും വാട്ടർ സൈക്കിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ എം എസ് സിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് വെച്ചിട്ട് ബേജാറാണ്ട വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൺസെപ്റ്റ് കുറച്ച് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എം എസ് സിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ വാട്ട് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പെർക്കുലേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്റ്റോർഡ് വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് അണ്ടർ എർത്ത് മെർച്ച് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സർഫസ് ഓർ സോഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് പെർക്കുലേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ദെൻ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോസസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ വാട്ടർ ദ വാട്ടർ വിച്ച് ഡയറക്ട്ലി ഇവാപ്പറേറ്റ്സ് ഫ്രം ലീവ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ the water which is directly evaporates from leaves of plant is called transpiration then completion of cycle all the water body continues its journey toward the natural slope and meet the sea where the cycle starts again so the adu avadum vare ethumbalana nammal ee cycle complete cheyyanathu so the completion of cycle all the water body is continues its journey toward the toward the natural slopes and meet the sea where the cycle starts again so this is what is actually the Uh, hydrological cycle see the hydrological cycle water vapor namak ariyam precipitation evapor transpiration evaporation nadanu water vapor precipitation surface runoff infiltration ground water so ee process complete cheyina structure aanu hydrological cycle appo nammalodu detail ayi namak cycle ayum padikkan undu pakshe biogeochemical cycle valare crispy aayittu ingane പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അങ്ങ് പോകാം ഓരോ സൈക്കിളും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോൾഡ് കാർബൺ സൈക്കിൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് കാർബൺ സൈക്കിൾ എന്നുള്ളത് വേണം നമുക്ക് അത് നോക്കാം ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി കാർബൺ സൈക്കിൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെ അത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഓഷ്യനിലോട്ട് വരും ദൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വൈ ഡീകമ്പോസിഷൻ വൈ റെസ്പിറേഷൻ വൈ ഒക്കെ പല രീതിയിലും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് carbon dioxide in biomass or biomass soil organic matter carbon dioxide in lithosphere fossil fuel burning idokka vali namu carbon dioxide available aakan pattu see carbon dioxide gas is emitted from various natural and anthropogenic sources such as volcanic eruption 
burning forest, decomposition of carbonates, factories and automobiles exhaust during respiration by humans and plants. The plants consume carbon dioxide during the process of photosynthesis. Play. Namukarayam ka photosynthesis le ittam kududile ubiyekina rendu pradhana pata ingredient aanu. Onnu carbon dioxide mattum water. The major reservoir of for carbon dioxide are in oceans. Carbon dioxide dissolved readily in water. Then on land and in water, plants take up carbon dioxide and convert into carbohydrate during the process of photosynthesis. Photosynthesis le so by itnu namukarayam e parayina. For uh, carbon dioxide in the presence of the carbohydrate I maro. So for example, C six CO2 plus six H2O give rise to C six H2O six plus six CO2. The plants are eaten by animals, and when plants and animal die, the carbon content in the organic matter again return to the soil with the help of decomposers. So decomposers in the help of the random carbon, tirch andri shetalekum. So we can say that this process is actually it is happening in the environment. In a cyclic fashion, such important process is called a carbon cycle. But carbon cycle in the parayi na the valare pradhan patta or cycle ana padu. Mutha thamalu vai hydrogen cycle um carbon cycle ka thamalu just to mention jee thupai ponulo. But you you must understand that the cycles are very very important as far as the environment as well as the ecosystems are concerned. See. This is the detailed aspects of carbon dioxide cycle, sunlight under carbon cycle, auto and factory emissions. The covered under the shadow of carbon atom, same carbon then return it and we don't like a boy. So, this cyclic, this, this particular element is or this particular nutrient is cycling through the environment or the ecosystem. So, it is popularly called biogeos chemical cycling of carbon. Then, next one we can say that phosphorus. See, this is for phosphorus cycle. Again, I can say that rocks, soil, then automatically we can say that decomposition, then then metabolism, plant absorption, inorganic phosphate lakes. I can say that this is phosphorus, boomil, chakra, gamai, to pravartanangal, naratanandu. I can say process that this process, we can say that phosphorus also cycling in the environment as a nutrient. Just to know why you come. The phosphorus cycle is the simplest of all cycle. Phosphorus is generally available in the soluble form that is phosphate. That is very important. In UGC, we have to say phosphorus is availability that is always in phosphate. Which is a phosphorus atom with four oxygen atoms. These heavy molecules never make into the atmosphere. They are always present in dissolved form in water or in the rock. When phosphorus rocks dissolve in water, the phosphate goes into the solution, produces Take this phosphorus up and use us in various metabolic activity. The plants are very e-phosphorus. Then, we have to use phosphate, adenosine triphosphate, phosphorus, and other elements. That's why we have to use phosphate. Plant to be. Phosphate is considered to be a common, important constant of cell membrane, DNA, ATP. This is very important uh, element or nutrients concerned for DNA, uh, membrane, and ATP. Consumer obtain their phosphorus from plants they eat. Animal also use phosphorus as a component of bones, teeth, shells. When animal or plant die, phosphate return to the soil or water by the decomposers. Nowadays, the synthetic detergent fertilizer have also become a source of phosphate in water course. Thus, excess of phosphate due to this source have resulted in problem of eutrophication, that is, excess of plant growth. The synthetic detergent fertilizer have also become a source of phosphates in water course. Water is a phosphorus source. Thus, excess of phosphate due to the these sources have resulted in problem of eutrophication. That is excess of plant growth. So, the first thing is eutrophication. The first thing is that the reason why we are doing this is the phosphate in the presence. Okay. Back in our next class, we are going to talk about the first three cycles. We are going to talk about the water cycle, carbon cycle and the phosphorus cycle. So, these are the three important cycles that we have studied for biogeochemical cycle process. Thank you.